రెండు గంటలు ఒకసారి ఏకం ఫస్ట్ అంటే బాగుంది చూస్తే బాగుందా చెప్పిన బాలకృష్ణ గారు తిట్టిన ఒక నిమిషమే ఆవేశపడ్డ ఒక నిమిషమే కోపడ్డ ఒక నిమిషమే విమర్శించిన ఒక నిమిషమే కాబట్టి బాలకృష్ణ గారి మాటలు మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకొని బాధపడక్కర్ల ఎందుకంటే ఆయన కేవలం పదవ కోసం వచ్చిన మనిషి కాదు రాజకీయాల్లోకి హానెస్ట్ ఫెలో లంచగుండి కాదు వాళ్ళ నాన్న ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా రామారావు కొడుకులు ఎవ్వరూ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల రాలా రామారావుని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని కొడుకులు సంపాదించాలా అప్పుడు నువ్వు ఏ పేపర్లో వెయ్యి ఏ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళ ఈ కొడుకు సంపాదించినట్టు రామారావు అడ్డు పెట్టుకుని ఈ అబవ్ ఆల్ బాధకృష్ణ ఎప్పుడు అవినీతి ఇలాంటి లేని మనిషి ఉన్నది ఏంటంటే చెప్పాక నిమిషం ఆవేశం నిమిషం కోపం నిమిషం విమర్శ ఇది సమాజానికి నష్టం కాదు ఎవరికి నష్టం కాదు అంతా చాలా లైట్గా తీసుకుంటారు నేను తీసుకుంటాను మీరు తీసుకోండి జగన్ ప్రభుత్వం కూడా ఆయన అసలు ప్రభుత్వమే లేదు ఆయన అసలు మంచి సీఎం కాదని కూడా ఇటీవల రెండు మూడు ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మాట్లాడారు నిన్ననే ఇది నెక్స్ట్ మా తరపు అధికారులు వస్తారు ఆ మాట బాలకృష్ణ విమర్శలను రాజకీయంగా చూడాలా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎట్లా చూడాల్సింది కొన్ని ఛానల్తో మాట్లాడుతూ కూడా కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు జగన్ ప్రభుత్వం ఈ సమర్థంతో అసలు పని చేయట్లేదు ఫెయిల్ అయింది నిన్న బాలకృష్ణ గారు ఫెయిల్ అయింది తొందరలోనే ఐదైదు అక్కర్లేదు తొందరలోనే మా ప్రభుత్వం వస్తుంది ఆ కొండ తొందరలో వస్తుంది అన్నాడు ఇక నాలుగు సంవత్సరం ఉంది జగన్ గారికి ఈలోపు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పడిపోయి ఆడ చంద్రబాబు నాయుడు రావడానికి ఆ సీట్లో ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది తెలుసుకుంటే బాబు గారు ఆ మాట నిండ్రు ఎందుకంటే ఎంటీ రామారావు పొడిచాడి అని పొడిపించుకున్నాడు ఈ జగన్ గారు ఆయన పొడవుడు పొడిపించుకోడు అందుకని బాలకృష్ణ గారు ఏం కంగారు పడకల ఈ నాలుగు రెండే కాదు ఆ తర్వాత ఐదేళ్ళు ఆ తర్వాత ఐదేళ్ళు కూడా ఉంటారు సార్ లాక్డౌన్ కారణంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి కూడా సినిమా కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సినిమాల విషయంలో క్లారిటీ రాలేదు మీరు రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా బాగా సన్నిహితంగా దగ్గర ఉందంటారు కదా మీరు ప్రభుత్వాలు ఏం డిమాండ్ చేయబోతున్నారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా తొందరగా ప్రారంభించమని చెప్తారా ఎట్లా అంటే ఇది ఒక ప్రభుత్వం వల్ల ఒక ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత వల్ల ఈ కరోనా వస్తే మనం ప్రభుత్వాన్ని గట్టి ఇది దురదృష్టం భూగోళం మొత్తం వచ్చింది ఈ కరుణ అనేది దీనికి ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి ఎక్కడ ఎన్ని చేయడానికి కూడా ఎవరు చెప్తున్న లేదు ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ప్రధానమంత్రి కానీ రాష్ట్రపతి కానీ లేదు ఎందుకంటే ఎందుకు దానికి ముందే కనిపెట్టా ఈ ముందు కనిపెట్టడానికి చాలా దేశాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నది కేవలం ఏంటంటే దాని దగ్గర చాలా మా దగ్గర రాజధాని లెవెల్లో ఉందంతే దీనికి ఏంటంటే ఈ లాక్డౌన్ పెట్టడం జరిగింది లాక్డౌన్ అనివార్యం అంటే జనాలు ఎక్కువ మంది చనిపోకుండా ఉండడానికి ఏదో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ లోపే ఉంది మరణాలు కూడా ఇది వేళ్ళ కడరా లాగా ప్లేగు లాగా టప 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 ఒకే బజార్ లేదు అవి మీద వచ్చి పాట అట్లేదు ఇది మన చేతిలో కొంత ఉంది బట్ ఏంటంటే చాలామంది ఆంధ్రదేశంలో కానీ భారతదేశంలో కానీ నిరుపేదలు ఎక్కువ వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టి వాళ్ళందరికీ కరెంట్ కల్పించి వాళ్ళందరికీ పని కల్పించాలంటే ఈ దేశం అయ్యో వాళ్ళ పని కాదు ఈ దేశం వల్ల కాదు ఎందుకంటే మనకున్న కెపాసిటీ మనకున్న డబ్బులు మనకున్న ఇన్కమ్ము మనకు అవి భారతదేశం వల్ల కాదు ఇలాగే కంటిన్యూగా లాక్డౌన్ చేసి ఒక వన్ ఇయర్ ఇచ్చితే భారతదేశం కుప్ప కూలిపోద్ది అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంటే ఇంకా దరిద్రం తయారైపోద్ది అందుకని దాన్ని పట్టుడి పిల్లలు చూస్తున్నారు అంతే కొంత ఉంచి కొంత ఉంచక అందుకే ఆర్థిక వ్యవస్థ చూడండి ఎవరో ఏ చేతులు లేదు 
ఆ సీట్లో ఎవరు కూర్చున్నా మన్మోహన్ సింగ్ గారు కూర్చున్నా ఎవరు కూర్చున్నా ఇందిరా గాంధీ గారు బతికొచ్చి కూర్చున్నా దీనికి ఈ సొల్యూషన్ ఎవరి దగ్గర లేదు చైనా దగ్గర లేదు అమెరికా దగ్గర లేదు పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ దగ్గర కూడా లేదు దీన్ని మన చేతుల్లో కొంతుంది మనందరికీ భోజనాలు పెట్టాలంటే ఏ ప్రభుత్వం వల్ల కాదు ఈ కష్టాలు పడుతూ ఉండాల్సిందే నాకు ఎందుకు ఆహ్వానం మనం ఏ మనం ఏం మనకే అవసరం లేదు కదా దానికి పెద్దలు ఉండాలి ఫిలిం ఛాంబర్ ఉంది నిర్మాత మండలి ఉంది ఆ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకో పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉన్నారు పెద్దలు వాళ్ళు ఎందుకంటే మనం చూసాం అప్పుడు సినీ కార్మికులకి ఆ కొన్ని కోట్లు వసూలు చేసి అందరికీ పాపం వీళ్ళకి బియ్యం కందిపప్పు ఆయిల్ పంచదార దగ్గర నుండి పంపించారు చాలా మందికి నాకు ఉన్న తెలిసిన పనులు చేశా నాకు ఉన్న కెపాసిటీలో కొంతమందికి ఒక యాభై మందికి వాళ్ళు బుధవారం వేసుకొని అందులో చిరంజీవి గారు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు పెద్దలంతా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా మందికి ఇచ్చారు చాలా మంది చెప్పారు నాకు మేనేజర్ సార్ మా ఇంటికి బియ్యం అన్ని వచ్చినాయి అండి ఒక నెల సరి పెద్ద వచ్చినాయి కరెక్ట్గా అన్నారు అట్లా చేస్తున్నారు గుడ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిపి ముందు కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కేసీఆర్ గారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి షూటింగ్ చేసుకోవడానికి మాకు ఇంత పర్మిషన్ అంటే ఇస్తానని కేసీ గారు చెప్పారు కాదు లిమిట్ పీపుల్తో చేసుకుంటాం కాబట్టి లిమిట్ పీపుల్ చేయక్కర్లే మీరు మీరు మీ మీకు ఎంత అవసరం పెట్టుకోండి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏ టైంలో ఏంటంటే అక్కడ కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది కాబట్టి సినిమా పరిశ్రమ ఇల్లు మొత్తం ఇప్పుడు ఒకసారి కలవలేదు కాబట్టి పెద్దలందరూ కలిపి వీళ్ళు కలిసి ఆంధ్రదేశంలో కూడా సినిమా పరిశ్రమ డెవలప్ అయితే ఇలాగే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో దానికోసం వెళ్తున్నారని నాకు తెలిసింది వెళ్ళడం మీరు వెళ్తే మంచిదే కదా సార్ ఇప్పుడు సినిమా పరిశ్రమ నేను సినిమాలో ఉండి ఎలా బతకాలని నేను ఆలోచిస్తాను తప్ప సినిమా పరిశ్రమలో ఉండి సినిమా పరిశ్రమ ఎలా బాగు చేయాలని నేను ఆలోచించను నేను దానికోసం రాలా ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారాజు గారు బాలకృష్ణ వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ డెవలప్మెంట్కి ఎంతో ఉపయోగపడింది అలాగే చిరంజీవి గారు అరవింద్ గారు వాళ్ళ కుటుంబం ఆ రెండు మంది హీరోలు సినిమా పరిశ్రమ డెవలప్ అవ్వడానికి వాళ్ళ కుటుంబం ఉపయోగపడింది అలా చాలా కుటుంబాలు ఈ సినిమా పరిశ్రమని నిలబెట్టారు బాగు చేశారు మా దాకా తీసుకొచ్చారు మేము కూడా బతకడానికి కారణమయ్యారు అందుకని వాళ్ళు వినటానికి సరైన హక్కులు ఉన్నాయి వాళ్ళే వెళ్ళాలి ఆ పెద్దలు చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు మన కృష్ణ గారు ఫ్యామిలీ లాంటి వాళ్ళు రామారావు గారు ఫ్యామిలీ ఇలాంటి మంచి మంచి ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్తే జగన్ గారు వీళ్ళకి ఏం గారు అడిగి అవన్నీ చేసే అవకాశాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి దురదృష్టమైన వార్త ఏంటంటే టీవీ ఫైవ్ ఛానల్లో క్రైమ్ రిపోర్టర్ మనోజ్ చనిపోయాడని తెలిసింది అలాగే చాలా చిన్న వయసు ముప్పై ఏళ్ళు కూడా లేవు పెళ్ళయి సంవత్సరమే భార్య ఉండింది మనోజ్ కుటుంబానికి ప్రగాఢమైన సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను మనోజ్ కుటుంబానికి ఈరోజే నావంతుగా పాతిక వేల రూపాయలు పంపిస్తున్నాను ఇంకా అవసరమైతే ఇంకా అవసరమైతే లాక్డౌన్ తీసిన తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పాతిక వేలు పంపిస్తాను అలాగే నేనేం చెప్తానంటే మీడియా అధిపతులు అది టీవీ ఛానల్స్ అధిపతులు అంత ఆర్ఆర్ గుడ్ చాలా చాలా గొప్ప మనసులు మనుషులు ఉన్నారు జర్నలిస్టులు ప్రజల కంటే మా ఉద్యోగస్తుల కంటే వీళ్ళ వృత్తి ఎప్పుడు ప్రజల్లో కాబట్టి దగ్గరగా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి అనారోగ్యం కానీ కరోనా వ్యాధి కానీ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అందుకని వీళ్ళని టీవీ యాజమాన్యాలు వారు ఓనే జీతాల వరకే చూడకుండా వాళ్ళు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులుగా చూస్తే మీకు పాదాభిమానం చేస్తాను అలాగే మా సినిమా ఇండస్ట్రీ పెద్దలకి మా సినిమా ఇండస్ట్రీ నటీ నటులకు టెక్నీషియన్ కూడా విజ్ఞ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఎందుకంటే మీడియా అనేది ఉంటేనే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మనం ఎవరినో మన కెపాసిటీ ఏంటో ప్రజలకు బాగా తెలుస్తుంది అలా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు నేను మీడియా వల్ల తొందరగా ఎక్స్పోజ్ అయినవాడిని నేను అందుకని ఈ మీడియాలో సినిమా వాళ్ళకి ప్రజారి గారికి అందరికీ సర్వీస్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి మనం బాధ్యతగా 
సినిమా పరిశ్రమంటూ కూడా ఈ మనోజ్కి టీవీ ఫైవ్ రిపోర్టర్కి సహాయం చేస్తే బాగుంటుందని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఒక వ్యక్తిని విమర్శించడానికో మరో వ్యక్తిని నా ప్రయత్నాల కోసం పోగొట్టడానికో అది మాత్రం కాదు ప్రజలకి కొన్ని తెలిసిన వేరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి చెప్తా ఉన్నా అందుకే ప్రెస్ మీట్ పెట్టా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అంతకుముందు పేపర్ క్రెడిబిలిటీ ఎలా ఉండేదంటే ఏమన్నా పేపర్లో రాస్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అలాంటి టైంలో రామారావు గారు ఎనభై మూడులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎలక్షన్లోకి వచ్చారు 